बागलान तालुक्यातील अजमेर समुदाने जवळील दुधमाळ वस्तीवर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा जनजागृती मेळावा आयोजित करण्यात आला होता यावेळी आदिवासी बांधवांना मार्गदर्शन करताना गावित म्हणाले आजही आदिवासी समाजासाठी शासनाने सुरू केलेल्या योजनांचा फायदा होत नाही यापुढे आदिवासी बांधवांनी ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक ग्रामसभेस हजर राहून आपल्या मागण्यांचा ठराव करून घ्यावा आदिवासींनी जंगलामध्ये तयार केलेली शेती त्यांच्या नावे करून त्याचा सातबारा उतारा तात्काळ तयार करून द्यावा या जमिनीचा मूळ मालक आदिवासी असूनही त्याला शासनाच्या वन विभागाकडून त्रास देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले बागलान तालुक्यातील अजमेर सौंदाने जवळील दुधमाळ वस्तीवर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा जनजागृती मेळावा आयोजित करण्यात आला होता यावेळी आदिवासी बांधवांना मार्गदर्शन करताना गावित म्हणाले आजही आदिवासी समाजासाठी शासनाने सुरू केलेल्या योजनांचा फायदा होत नाही यापुढे आदिवासी बांधवांनी ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक ग्रामसभेस हजर राहून आपल्या मागण्यांचा ठराव करून घ्यावा आदिवासींनी जंगलामध्ये तयार केलेली शेती त्यांच्या नावे करून त्याचा सातबारा उतारा तात्काळ तयार करून द्यावा या जमिनीचा मूळ मालक आदिवासी असूनही त्याला शासनाच्या वन विभागाकडून त्रास देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले केंद्र सरकारमध्ये जो पैसा छापला जातो एकरी कोणी पंधरा लाख छापत असेल वीस लाख तीस लाख चाळीस लाख एकरवर तर एकोणासशे पन्नास पासून तर आतापर्यंत आदिवासी समाजाला त्या जमिनीवर किती पैसा छापला जातो तो पैसा अजूनपर्यंत आपल्या समाजाला हिशोब दिलेला नाही भारत सरकारने पण दिलेला नाही आणि केंद्र सरकारने पण दिलेला नाही तर इथे फक्त भारत सरकारचा बोर्ड लावलाय आणि भारत सरकारचं बोर्ड लावून सगळे जो व्यापारी कर्मचारी पुढारी सगळे लुटमार चोरी डक्केती गुंडागिरी दादागिरी करत आहे तर आपलं म्हणणं असं आहे की संविधान संविधान हे देशासाठी बनलेलं आहे ते काय तुमचं घरचं नाही माझं घरचं नाही तो राष्ट्रपतीचं पण नाही भारत सरकारचं पण नाही भारत सरकारचं परिवारचं पण नाही ते ते संविधान जे बनलं आहे ते देशाचं बनलेलं आहे आणि त्याचं पालन कोणीच केलेलं नाही एकोणीसशे पन्नास पासून तर आतापर्यंत पालन केलेलं नाही आणि तेच पाठपुरावा करण्यासाठी आपण समाजाला एकत्र करत आहे आमच्या आदिवासी समाजाचं इथे कोणी वाली नाही असत आता आपण बागलान तालुक्यामध्ये जे हेड ऑफिस बनवत आहे ते याच्यासाठीच बनवत आहे कारण कोणाची जमीन तीनशे रुपये मध्ये पंचवीस एकर जमीन हिसकून घेतली कोणाची मजुरी आपण जे काय साल म्हणून सालदार म्हणून काम केलं तिथे त्यांनी पैसे आपण चुकत करत होतो पण ते लिहित होते की नाही लिहित होते ते आपण बघत नव्हतो काम करत गेलो पैसे वाढत गेले काम करत गेलो पैसे वाढत गेले आपलं कर्ज चढत गेलं पण केंद्र सरकारकडे जे आपले पैसे घेणं आहे ते अजूनपर्यंत कोणी हिशाब मागत नाही आणि मागायला जातो तर आता आपण जे काही समाजाला हा विषय देत आहे की बुवा ग्रामसभेमध्ये जो पावर दिला गेला आहे तो केंद्र सरकारचा नव्हे तो भारत सरकारचा आहे तो पावर आपण ग्रामसभेमध्ये ग्रामपंचायत ग्रामसेवक असतो त्याला बोलवून ग्रामसभा घेऊन आपण आपल्या जमिनीवर सात बारा उतारा खाते उतारा डपत्रक जे काय असते ते नोंद करून आपल्या जमिनीवर पीक पाणी नोंद करतो ते केंद्र सरकारमध्ये किती पैसा रुपये छापला जातो तो हिशोब आपण स्वतः ग्रामसभेमार्फत मागू शकतो आता पावर आपल्याकडे ना दिलं गेलं आहे तो पावर कोणी दिला आहे एस सी कोवर केसर सिंह भारत सरकार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया त्यांनी दिलेलं आहे पण त्यांना दिल्लीमध्ये पण वगळलं गेलं युनो मध्ये पण वगळलं गेलं आणि गल्लीमध्ये पण वगळलं गेलं आदिवासी बांधवांनी जमिनीतील पीक पाहणीची नोंद संबंधित विभागाकडून वेळोवेळी करून घेणे आदिवासी बांधवांच्या बळकावलेल्या जमिनी परत घेऊन त्यांना न्याय देण्यासाठी हा लढा असून यापुढे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला यावेळी गुजरात राज्यातून आलेल्या राजू भैया जिल्हा अध्यक्ष माळू पवार यांनी मनोगत व्यक्त केली वो किसके कहने थे अपने संविधान सभा में संविधान सभा जो बनी उसमें बसों ने निवासी संविधान सभा में सबका सदस्य थे उसमें पांच आदिवासी भी थे उसमें एक जयपाल सिंह मुंडा था वो जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि अनुसूचित पांच और अनुसूचित छह हमारे उसमें रखो ये आदिवासी का संविधान के अंदर संविधान है अनुसूचित पांच और छह ये हमारी जो संविधान है भारत का उसके अंदर हमारा आदिवासी का अलग संविधान है वो भी रखा जाए वो एक चीज है उसके कहने से रखा था 
उन्होंने संविधान सभा में पांच आदिवासी थे एक आदिवासी थे जयपाल सिंह मुंगा बोनी प्रस लकड़ा हमंगरु इके राम प्रसाद पोपताई और धर्मधरी बसु मतारी ये पांच आदिवासी थे दो आसाम के थे एक दो झारखंड थे अने एक एमपी का था ये पांच आदिवासी थे अपने ये सभा में तो उसके बाद फिर ये मंजूर हुआ फिर दूसरा एक शब्द है सही चीज बता देता हूँ मैं कि आदिवासी संविधान के अंदर आदिवासी शब्द रखा जाने वाला था लेकिन आज हम जिसको संविधान रचाया था बाबा साहब अंबेडकर जो कहते हैं कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देता हूँ उनके वजह से आदिवासी शब्द नहीं रखा गया उन्होंने मना कर दिया उसका कारण क्या है बता दू मैं जब ये आदिवासी शब्द रखना था तो बहुत बहस हुई अंदर उन लोग की बहुत माथा फूट हुई वो बोले नहीं आदिवासी शब्द रखो बोले आदिवासी शब्द नहीं रखा है बाबा साहेब अम्बेडकर से जवाहरलाल नेहरू से फिर राजेंद्र प्रसाद से ऐसे सब नेताओं के बीच में खटपट हुई तो अम्बेडकर जी ने भी बोला कि आदिवासी शब्द नहीं बोले क्यों कि आदिवासी शब्द पछात जैसा लगता है अछूत जैसा लगता है वो अच्छा नहीं लगता उसके पीछे भी कारण है मैं बताता हूँ क्यों नहीं रख रहे थे तो अच्छा नहीं लगता तो बोले ऐसा करो अनुसूचित जनजाति रख देते तो वो भी नहीं माने नहीं नहीं हमको तो आदिवासी ही रखना तो फिर उसमें ऐसा बोला कि चलो इलेक्शन करवाते हैं वोटिंग डालो तो सवाल ही दो पांच जन थे वो सब बहुत सारे थे तो वोटिंग में जीत गए तो फिर अनुसूचित अनुसूचित जनजाति सब तरह ये तो भारत सरकार भारत देश का घोटाला लगता है ये तो है ना वहाँ से शुरू हुआ है अपना आदिवासियों का नुकसान वहाँ से शुरू हुआ है कि आदिवासी सब तरह नहीं रखने देने से ये तो घोटाला है तो फिर ठीक है लेकिन उसके अंदर फिर तेरह तीन का एक दो तीन चार ऐसी कॉलम है संविधान के तेरह तीन को में एक दो तीन चार वो संविधान के अंदर बता है लेकिन डिबेट के अंदर एक पांचवा आइटम भी है पांचवी चीज भी लिखी है उसके अंदर ये लिखा है कि भले तुम अनुसूची अनुसूची जनजाति हम यहाँ लिखते हैं लेकिन तुम तुम अपने आप को आदिवासी ही समझना चिंता मत करना ये चीज भी लिखा था लेकिन वो संविधान में नहीं लिखा है दोनों तो चाल चल के तो ये बात है तो हमको तो बिन्नास बोलना है भले तुम अनुसूची अनुसूची जनजाति बोलो लेकिन हमको तो हमको आदिवासी ही बोलना है आदिवासी इसलिए बोलना है कि जैसे ही आदिवासी बोलोगे आप आदिवासी बहुत बड़ा शब्द है अपने लिए मैं तो सबको बोलता हूँ सबने अपनी अपनी गाड़ियों पे जय आदिवासी आदिवासी मूल निवासी या आपकी जय पितु की जय कुछ भी लिखो या वो तीर धनुष आता है उसका फोटो लगा दो बोले हम आदिवासी लगने चाहिए दिखना चाहिए सबको बताना है छुपा नहीं ये बात नहीं है तो आदिवासी शब्द हम जैसे भी बोलेंगे तो आदिवासी शब्द बोलने से क्या प्रूव होता पता है तो हम भारत देश के मूल निवासी है ये आदिवासी है ये शब्द को कोई कोर नहीं बोल सकता किसी के पास नहीं बोलने की हिम्मत है क्योंकि जो आदिवासी बोलेगा वो भारत देश का मूल मालिक बन जाएगा ये जमीन का मालिक है यहाँ का मूल निवासी है या आदिवासी महिला व पुरुष मोटा संख्य उपस्थित होते